విశ్వాసం అంటే ఏంటి చెప్తున్నా నీకు దేవుడు ఏమీ ఇవ్వడు ఆయన ఆయన కొరకు బ్రతకడమే విశ్వాసం నీకు ఆరోగ్యం ఇవ్వడు ఆయన బ్రతకగలవా అదే విశ్వాసం నీ కష్టాలు జీవితంలో ఎప్పుడు అలా కొనసాగితే నువ్వు ఎంత కష్టపడినా నువ్వు ఒక స్థాయికి రాలేవు నువ్వు ఎప్పుడు ప్రార్థన చేస్తావు కానీ నీ ప్రార్థన జబాబురాదు ఆయన ఆయన కొరకు బ్రతకగలవా అదే విశ్వాసం నీ కుటుంబంలోనే అన్నీ జరుగుతాయి నీ కుటుంబంలోనే అన్నీ జరిగిపోతాయి ఎప్పుడు నీకు మనసు శాంతి ఉండదు నువ్వు ఎప్పుడు నువ్వు అనుకున్నవి జరగవు నువ్వు మంచి చేయాలనుకున్నా నీకు తిరుగుబాటే తప్ప ఎప్పుడు నీకు కనీసం సంజి సంఘీభావం తెలియజేసే సమాధానం ఒక్కరి నోట కూడా రాదు ఆయన నువ్వు దేవుని ఎందుకు నమ్మకంచగలవా యోగ జీవితం చూడండి యోగ జీవితాన్ని ఆయన జీవితం ఎంత దౌర్భాగ్యంగా మారిపోయిందంటే చివరికి ఇసుకుపోయి ఇసుకుపోయి గోక్కోవడానికి శిలాపెంకులు తెచ్చుకుని రాళ్ళు తెచ్చుకుని ఇలా గోక్కుంటూ అప్పటికి రాజండి ఆయన ఈ ఈస్ట్ కంట్రీలో గొప్ప రాజు యొక్క జీవితం అయింది మొత్తం గోక్కొని చివరికి వస్త్రహీనుడై కూర్చుంటే వాళ్ళ ఆవిడ వచ్చింది ఇది ఒక లైఫే చచ్చిపోవచ్చు కదా అని అంటే ఆయన ఎవరు తెలుసా ఏం అనలేక ఒక మాట అంటాడు అనలేక కదా అదే మాట అంటాడు ఏంటో చెప్పినా దేవుడు ఇచ్చాడు దేవుడు తీసుకున్నాడు అంత సీరియస్గా ఇక్కడ పెద్ద గొడవ పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఏమి లేదమ్మా అంటాడు నువ్వు మారో అని ఉంటుంది ఆ రోజు నువ్వు మారో జీవితంలో అవును దేవుని కొరకు ఈ తృష్ణలో నేను మారను వాళ్ళ జీవితాలు ఎక్కడ కదపండి దేవుడు ఇచ్చినవి కూడా మాకు వద్దన్నారు అంట వద్దులే ప్రభు మాకు ఇది ఎక్కువైపోతుంది ఇంత వద్దు ప్రభు నిజమైన సేవకులకి ఎలా ఉంటుంది చెప్పినా ఎవడని ఎక్కువ గౌరవించేసాడు అనుకోండి చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది బ్రదర్ అంత వద్దు అంత వద్దు బ్రదర్ కొంచెం సింపుల్గా అలా అనిపిస్తుంది నిజమైన సేవకులు దొంగ సేవకులకి ఏమని పిస్తుంది తెలుసా కనీసం సభ గౌరవం తెలియదు ఏదో ఒకటి అనిపిస్తుంది కనీసం గౌరవించడం తెలియదు అనుకుంటాం కనీసం పెద్దలన్న గౌరవం కూడా లేదు అనిపిస్తుంది కానీ నిజమైన సేవకుడు మనం గౌరవిస్తే ఏంటి గౌరవించకపోతే ఏంటి ఈ మాట నాది కదా సుమా చూడండి ఒకసారి కీర్తన గ్రంథం కీర్తన ఎనభై తొమ్మిదవ అధ్యాయం కీర్తన ఎనభై తొమ్మిదవ అధ్యాయం యాభై యాభై ఒకటి వచ్చిన నీ సేవకులకు వచ్చిన నిందని జ్ఞాపకం చేసుకును బను బలవంతులైన జనులందరి చేతను నా ఎదలో నేను భరించుచున్న నిందను జ్ఞాపకం చేసుకో ప్రభు అని చూసారా సేవకులకు వచ్చేవి ఏంటట నిందలు నా ఎదలో నేను భరిస్తున్నాను ప్రభు యహోవా యహోవా అవి నీ శత్రువులు చేసిన నిందలు నీ అభిశక్తిని నడతల మీద నువ్వు అభిషేకించిన భక్తుల మీద వారు మోపుచున్న నిందలు యహోవా అదే అదే మాట మళ్ళీ ఎంత మాట కాంటాక్ట్స్లో కంటిన్యూ లేని మాటలా ఉంటుంది అది వాళ్ళు ఏమంటున్నాడు పైన ఆ భక్తుడు ఏమంటున్నాడు చూడండి నీ సేవకుల మీద నిందలు ఇదిగో ఆ నిందలన్నీ నేను పబ్లిసిటీ చేసుకోవట్లేదు ప్రభు నన్ను అంటున్నారని నేను పబ్లిసిటీ చేసుకోలేదు నా హృదయంలో దాసుకున్నాను ఎందుకో తెలుసా నువ్వు చూస్తావు ఇంకా విషయం ఏంటి తెలుసా నువ్వు ఎవరినైతే అభిషేకిస్తున్నావో లేదా రాబోతున్న అభిషక్తుడి మీదే కాదు ఇప్పుడు అభిషేకిస్తున్న వారి మీద కూడా నీకు శత్రువులు వాళ్ళ శత్రువులు నీకు శత్రువులు అన్న సంగతి వాళ్ళకే తెలియదు వాళ్ళు నీ మీద నిందలు మోపడమే కదా మా మీద కూడా నిందలు మోపుతున్నారు ప్రభు అయితే నీకు మహిమ వస్తుంది నిజమైన వర్షిప్ ఏంటో చెప్పినా మనకు నిందలు రావడం నిజమైన ఆరాధన ఏంటో చెప్పినా మనం అనుకున్నట్టుగా జరగకపోవడం నిజంగా దేవుని స్థుతించడం ఏంటో చెప్పినా నీకు సమాధానం దొరకకపోవడం అప్పుడు దేవుడు ప్రాయిడ్ చేయబడతాడు అనమాట మహిమపరచబడతాడు మీకు అర్థమవుతుంది తీవ్రత మీకు అర్థమవుతుంది ఆ ఎత్తు మీకు అర్థమవుతుందా పౌలు గారు ఏమంటారు తెలుసు ఒకసారి ఆ మాట బలే ఉంటుందండి రోమిలికి రాసిన పత్రిక ఒకసారి చూడండి రోమిలికి రాసిన పత్రిక రోమిలికి రాసిన పత్రిక ఎనిమిదవ అధ్యాయం ముప్పై ఐదు వచ్చిన క్రీస్తు ప్రేమ నుండి మనల్ని ఎడబాపు వాడెవరు శ్రమ అయినను బాధ అయినను హింస అయినను కరువైనను వస్త్రహీనత అయినను ఉపద్రవమైనను ఖడ్గమైనను మనలను ఎడబాపు నా ఆయన చూసారా ఏదో నాకు టైంకి భోజనం పెట్టలేదని క్రీస్తుని నేను దూరం చేసుకుంటానా లేదా క్రీస్తు నన్ను ఈ కరువు దూరం చేస్తుందా ఈ శ్రమ దూరం చేస్తాయా ఈ నిందలు దూరం చేస్తాయా పో నా మీద నిందలు వేస్తున్నా ఎవడైనా నన్ను దూరం చేయగలదా ఇవన్నీ నాకు లేకపోయినా పర్వాలేదు కానీ క్రీస్తు ప్రేమ నా మీద లేకుండా పోతాం నాకు ఆయన ఉంటే చాలు అన్నట్టు క్రైస్తవంలో ఒక పాట ఉంది కదా నువ్వుంటే నాకు చాలు చేసి భక్తుడు పలికించి రాసిన పాట 
నిజమే ఆయన ఉంటే మనకు చాలు శ్రమ ఉన్నా బాధ ఉన్నా కరువులు ఉన్నా ఏమున్నా మనం నమ్మిన వారే మనకి తిరుగుబాటు చేసిన దావిద్ బాధ అది దావిద్ గారి బాధ తను నమ్మిన వారే తను తిరుగుబాటు చేసిన ఆకాశ మధ్య నువ్వు ఉంటే నాకు చాలు పౌలు గారు అంటున్నారు నువ్వు ఉంటే చాలయ్యా నీ ప్రేమ ఉంటే చాలు ఏది నన్ను విడదీయగలది కరువులా ఈ కష్టాల ఈ శ్రమలా నేను నీ కొరకు బతుకుతున్నానంటే ప్రభా అది నీ సహవాసం కొరకు నువ్వు ఇచ్చే పరలోకం కూడా కదా భక్తుడు ఏమంటారు తెలుసా పరలోకం అట భక్తులకి అందముగా ఎప్పుడు కనిపించదటో తెలుసా ఆ పరలోకం యశ్ క్రీస్తు లేనప్పుడు అంటే వీళ్ళకి పరలోకం కన్నా గొప్పగా కనిపించేది ఏది ఆ యేసు క్రీస్తు తండ్రి అయిన దేవుడు ఒకవేళ వాళ్ళ ఆ పరలోకంలో లేకుండా ఈ లోకం మీదేరా అంటే వాళ్ళు ఏమంటారు తెలుసా మాకు వద్దయ్యా అంటాం ఈ భూలోకాన్ని ఎందుకు వద్ద అంటారంటే వాళ్ళు ఎక్కడ లేరు కనుక చూడండి వాళ్ళకి పరలోకం కాదు నీతో ఎప్పుడు ఉండడమే కావాలి ఎప్పుడైతే ఈ విజన్ మనకు అర్థమైందో మోసి అంటాడు ఈ అల్పకాలం సుఖభోగాలు నా వద్దు ఇదిగో నా ప్రజలతో మట్టిలో నడుస్తా నా ప్రజలతో అవసరమైతే కష్టాలు అనుభవిస్తా నా ప్రజలతో ఎండలో అరిగిపోతా నా ప్రజలతో నలిగిపోతా నన్ను ఎవరు అర్థం చేసుకోకపోయినా పర్లేదు కానీ క్రీస్తు నాతో ఉంటే చాలు